ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിവിടെ പെരുന്നാളിനായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അടിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു മൂന്നാല് തവണ അരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ അരിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി ഇനി ഇതൊരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിനകത്തേക്ക് ഞാൻ നാല് എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ സൈസിലുള്ള എഗ്ഗാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ചതാണ് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആക്കിയെടുക്കാം നന്നായി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള സ്പഞ്ചാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാറ്ററി മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഒരു പോർഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ ബാറ്ററി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമോ പാലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പാല് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു പോർഷനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ സ്ട്രോബെറിയുടെ എമൽഷൻ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എമൽഷൻ കയ്യിലില്ലാത്തവർ റെഡ് കളറും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറിയുടെ എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബാറ്ററി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ബാറ്ററി ഞാൻ സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഓരോ കേക്ക് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവനിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഓവനില്ലാത്തവർക്ക് ഇതേ ബാറ്ററി വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓവനകത്തേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വാനില സ്പഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ ഒരു പാത്രം വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് എട്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയും സമയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ബേക്കായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓവൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറിയുടെ സ്പഞ്ചും റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി ആദ്യം ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അത്രയും സമയം മത
അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയുടെ അമിൽഷൻ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഗണാഷാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഗണാഷും ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്കാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് സ്ട്രോബെറി ഗൺ എമൽഷൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കളറും എസൻസും ചേർത്താൽ മതിയില്ലാത്തവർ ഇനി നമുക്കത് തണുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വിപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമുക്ക് ഒന്ന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്നായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പോഷൻ നമുക്ക് വൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം ഒരു പോഷൻ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിയുടെയും ഒരു പോഷൻ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആക്കി മാറ്റണം വൈറ്റ് ക്രീമാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രം കോട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ വൈറ്റ് ക്രീം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയും ചോക്ലേറ്റും ഒരേ ലെവലിലെടുക്കുക വൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീമിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ചേർത്തിട്ട് ഈ ക്രീം ഒന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല കളറുള്ള ക്രീം ആക്കി മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറേൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് കളർ അറിയുന്നില്ല എന്നാലും കളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇനി നമ്മൾ മറ്റേ പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ഡാമേൽഷൻ ചേർത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് സ്ട്രോബെറി ക്രീം ആക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്തെടുത്തത് ഓവനിൽ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ട്രിം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് കേക്കും ഒരേ ലെവലിലുള്ളതാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഇനി ഈ ലെയർ ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായി നനച്ചെടുക്കേണ്ട അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗണാഷ് കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ഗണാഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി സ്പാച്ചിൽ വെച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലുണ്ടാവുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നട്ട്സ് കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് സ്ട്രോബെറി കേക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ഫസ്റ്റിൽ ചോക്ലേറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് സ്ട്രോബെറീൻ്റെ ഈ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നനച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ഗണാഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് വെറ്റാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രീമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്രഷ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ലെയർ ആണല്ലോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോബെറിയുടെ കോമ്പൗണ്ട് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സ്ട്രോബെറിയുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വാനില സ്പഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വാനില സ്പഞ്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നനച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഗണാശ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി തണുത്തിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച ഉടനെ ഒന്നും കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കരുത് കേക്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്രീം ഒക്കെ മെൽട്ടായി പോകും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് ഗണാഷ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിത് ക്രീമിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താതെ നമ്മൾ സ്പഞ്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പം വൈറ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഐസിങ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വൈറ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെ വാ ബാക്കിയുള്ളതും കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡെക്കറേഷൻ തന്നെ നിങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാം സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ ക്രീം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഐസിങ്ങിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും വരുന്നത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ക്രീം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസിങ്ങും അത്രത്തോളം സ്മൂത്തായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭാഗം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചത് സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഐസിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വൈറ്റ് ക്രീം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മൂന്നൊരു മൂന്ന് ഫ്ലേവറും കൂടെ വരുമ്പം കേക്ക് കഴിക്കാനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കേക്ക് കഴിച്ച എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കഴിച്ചവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് ക്രീം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസിങ് സ്മൂത്താക്കിയെടുക്കാം ഒരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ വടിച്ച് ഷാർപ്പാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഗണാഷ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതേ ഡെക്കറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് വെച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് 
ഇനി മൂന്ന് കളറും നമ്മൾ ഡാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് മൂന്നും കൂടെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സൈഡിലേക്കാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ലൈൻസ് പോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കളറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നാക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ പേജിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള കേക്കിൻ്റെ പിക്സ് കാണാം രണ്ട് കളറിലുള്ള ഗണാശ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടൂത്ത് പിക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തൊട്ട് തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഗണേശൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായി അമർത്തിയിട്ട് വരയ്ക്കരുത് തൊട്ട് തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നമ്മളെന്താ ഒരു സിഗ്സാ ടൈപ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഓരോ ഡിസൈനായിട്ട് വരും ഇനി മൂന്ന് കളറ് ഗണാശം ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ബോർഡറായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രീം ബോർഡറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൺ എം ആണ് ടിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോസറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഡിസൈനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് കളറ് ഗണാശം കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഡാർക്ക് ഗണാശും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറിയും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റി മ